রেইনব্রস মিডিয়া পরিবেশিত অডিও লেকচার সিরিজ সেইরা এই সিরিজে আলোচিত হবে পৃথিবীর বুকে শ্রেষ্ঠতম মানুষ রাসুল্লাহ মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওসালামের জীবন কথা যখন মক্কায় প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণের জন্য সকলকে আহ্বান করলেন তখন মক্কার কুরাইশরা কি প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে তা নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি গত পর্বে ইসলামের দাওয়াতকে রুখে দেবার জন্য তারা অনেকগুলো স্ট্র্যাটেজি প্রয়োগ করেছিল আর এর মধ্যে সবচেয়ে কষ্টকর ছিল দুর্বল সাহাবিদের উপর অত্যাচার বাতিল শক্তির ব্যঙ্গ বিদ্রুপ অপমানকে উপেক্ষা করা গেলেও যখন সরাসরি অত্যাচার শুরু হলো তখন সেটা সয়ে নেয়া সহজ ছিল না আমরা আগে আলোচনা করেছি অত্যাচারিত সাহাবিদের মধ্যে এমন অনেকে ছিলেন যাদেরকে বাঁচানোর মতো কোনো পথ বা উপায়ে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের ছিল না এই পর্যায়ে মক্কায় পরিস্থিতি এতটাই কঠিন হয়ে উঠল যে মক্কা ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাওয়া ছাড়া নির্যাতিত সাহাবিদের কোনো পথ খোলা ছিল না সমাজে যাদের অবস্থান তুলনামূলকভাবে ভালো তাদের উপর শারীরিক নির্যাতন হয়তো হয়নি কিন্তু ইসলাম গ্রহণের কারণে প্রচণ্ড সামাজিক চাপ তাদের উপর ছিলই নিজের পরিবার ও গোত্র থেকে ক্রমাগত তিরস্কার এবং এক ঘরে হয়ে থাকা এই কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে কম বেশি সব সাহাবাকে যেতে হয়েছে আজকের এই পর্বে আমরা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের দাওয়াতের প্রাথমিক পর্যায়ের কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। প্রথমে আলোচনা শুরু করা যাক মাক্কি জীবনের দাওয়াত নিয়ে আমরা সবাই জানি দীর্ঘ তেরো বছরের মাক্কি জীবনে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বান করেছেন কিন্তু কি ছিল তার আহ্বান তার দাওয়াতের মূল বিষয়বস্তু কি ছিল মাক্কি যুগে নাজিল হওয়া আয়াতগুলো যদি আমরা দেখি সেগুলোর মূল থিম অনেকটা কয়েকটা বিষয়কে কেন্দ্র করে সেগুলো হচ্ছে তাওহিদ রিসালাহ পূর্ববর্তী নবীদের কাহিনী তাকদিরে বিশ্বাস জান্নাত এবং জাহান্ন এই সময়ে শরিয়ার আহাক্রাম সংক্রান্ত আয়াত খুব একটা নাজিল হয়নি এর কারণ কি এর কারণ হলো ইসলামের প্রাথমিক যুগে সবচেয়ে বেশি যে বিষয়টা প্রয়োজন ছিল সেটা হচ্ছে আকিদা বা বিশ্বাসের পরিশুদ্ধি যদি কারো বিশ্বাস সঠিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হয় তাহলে তার উপর হুকুমের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে কোনো লাভ নেই কারো যদি বিশ্বাস সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়ে থাকে তাহলে দিন মানা এবং মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার গুরুদায়িত্ব সে নিতে ব্যর্থ হবে পরিস্থিতি একটু কঠিন হলেই সে ভেঙে পড়বে এবং দিন পালনে গরিমসি করবে এই কারণে আমরা দেখি সাহাবিরা মাক্কি যুগে অনেক কষ্ট স্বীকার করেছেন কিন্তু তাদের বিশ্বাস ছিল দৃঢ় সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আর তাই মাত্র পঞ্চাশ বছরের মাথায় তারা পুরো বিশ্বের চালকের আসনে আসীন হয়েছেন এর পেছনে রয়েছে তাদের দৃঢ় বিশ্বাস বা ইমান আর তাই মাক্কি যুগে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম সাহাবিদের যে বিষয়টির উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন তা হলো সঠিক বিশ্বাসের উপর তাদের গড়ে তোলা আর এ জন্য তিনি এমন একটি স্থান খুঁজে বের করলেন যেখানে তিনি সাহাবিদের সাথে মিলিত হতে পারবেন এবং তাদেরকে দিন ইসলামের ব্যাপারে শিক্ষা দিতে পারবেন তিনি তরুণ সাহাবি আরকাম এবং আবি আরকামের ঘরকে একটি মিটিং পয়েন্ট বা এডুকেশনাল সেন্টার হিসেবে বেছে নেন যেখানে তিনি গোপনে সাহাবিদের সাথে মিলিত হতেন এবং তাদেরকে ইসলামের ব্যাপারে শিক্ষা দিতেন সাহাবি আরকামের নাম অনুসারে এই জায়গাটির নাম আমরা জানি দারুল আরকাম হিসেবে দারুল আরকাম ছিল সাহাবিদের ইউনিভার্সিটি আর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম ছিলেন তাদের শিক্ষক প্রকাশ্য দাওয়াতের কিছুদিন পর যখন কোরাইশরা ইসলামের দাওয়াতকে দমন করার চেষ্টা করে তখন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম দারুল আরকামের কার্যক্রম শুরু করেন সম্ভবত নবুয়তের চতুর্থ বছরের ঘটনা এটি দারুল আরকাম হয়ে ওঠে মুসলিমদের জন্য একটি মিটিং পয়েন্ট বা এডুকেশনাল সেন্টার তবে এর কার্যক্রম প্রকাশ্য ছিল না মুসলিমরা এখানে গোপনে মিলিত হতেন এখানে তারা ইবাদত করতেন পড়াশোনা করতেন নিজেদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করতেন একটি কমন আইডিওলজির উপর ভিত্তি করে একটি নতুন সমাজ গড়ে উঠেছিল আর দারুল আরকাম ছিল সেটার কেন্দ্র দারুল আরকামকে কেন সেন্টার হিসেবে পছন্দ করা হয়েছিল এর পেছনে বেশ কয়েকটি কারণ আছে প্রথমত আরকামের ইসলাম গ্রহণের খবর ছিল সবার কাছে অজানা তাই তার বাসায় মুসলিমরা জড়ো হবে এটা কেউ সন্দেহ করেনি দ্বিতীয়ত আরকাম ছিলেন বনু মাকসুম গোত্রের আর মাকসুম গোত্রের সাথে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের গোত্র বনু হাসিমের সম্পর্ক ছিল দা কুমরা তাই কেউ যদি সন্দেহ করেও থাকে যে আরকাম মুসলিম হয়ে গেছেন 
এটা সন্দেহ করাটা খুবই অমলক যে শত্রু গোত্র বনু মাকসুমের কোনো সদস্যের বাসাকে রসুল্লাহ সাল্লাম তার দাওয়াতি ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করবেন তৃতীয়ত ইসলাম গ্রহণের সময় আরকামের বয়স ছিল মাত্র ষোলো বছর তাই আরকামের বাসাকে বেছে নেওয়ার পেছনে আরেকটি উপযুক্ত কারণ হচ্ছে তার বয়স এত অল্প বয়স্ক কারো বাসায় রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম তার সাহাবিদের নিয়ে বসবেন এটা সন্দেহ করাটাও কিছুটা বাড়াবাড়ি এবার আসুন ঘুরে আসা যাক মাক্কি জীবন থেকে মাক্কি জীবনের দাওয়াতের প্রথম অধ্যায় আমরা বলতে পারি তাও হিদ তাও হিদ বা আল্লাহর একত্ববাদ হলো এই দিনের মূল ভিত্তি প্রত্যেক নবীকে আল্লাহ তালা তাও হিদের আহ্বান করার জন্য আদেশ করেছেন অন্য সকল ধর্ম আর আদর্শের সাথে ইসলামের যে বিরোধ বা দ্বন্দ্ব সেটা মূলত তাও হিদকে কেন্দ্র করে কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপার হলো তাও হিদ বলতে কি বোঝায় এটা নিয়ে খুদ মুসলিমরাও আজ ঠিক মতো জানে না অনেকেই মনে করে আল্লাহ হচ্ছেন একক সত্তা এটাই হলো তাও হিদ কিন্তু আসলে কি তাই আরবের মুশ্রিকরাও কিন্তু বিশ্বাস করত আল্লাহ হচ্ছেন একক সত্তা তিনি একাই বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা কোরআন আল্লাহ তালা বলেন যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তবে অবশ্যই তারা বলবে আল্লাহ অতপর তারা কোথায় ফিরে যাচ্ছে সুরা আজুখরুফ আয়াত সাতাশি এবং আল্লাহ তালা আরো বলেন যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন কে আকাশ থেকে বাড়ি বর্ষণ করে অতপর তা দ্বারা মৃত্তিকাকে উহার মৃত হওয়ার পর সঞ্জীবিত করে তবে তারা অবশ্যই বলবে আল্লাহ বলুন সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা বোঝে না সুরা আনকাবত আয়াত তেষট্টি কিন্তু এর পরেও কেন তৎকালীন আরবদের মুশ্রিক হিসেবে গণ্য করা হয়েছে এর কারণ হল তারা আল্লাহ ও নিজেদের মাঝে ইন্টারমিডিয়ারি বা মধ্যস্থতাকার হিসাবে কিছু মূর্তি বা দেবতাকে সাব্যস্ত করেছিল তারা সেসব দেবতা বা মূর্তিকে আল্লাহ সমকক্ষ মনে করত সেটা কিন্তু নয় কিন্তু তারপরেও এটা হচ্ছে শেরক আল্লাহর ক্ষমতার সাথে কাউকে এক পার্সেন্ট শরিক করার নামও হল শেরক মুসলিম আলিমরা তাওহিদের ধরনকে সহজভাবে বোঝার জন্য তাওহিদকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করেছেন এগুলো হচ্ছে তাওহিদ আর রুবিয়া তাওহিদ আল উলুহিয়া এবং তাওহিদ আল আসমা ওয়াসিফাত তাওহিদ আর রুবিয়া হলো সংক্ষেপে এই বিশ্বাস যে আল্লাহ এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন তিনি এর পালনকর্তা এবং সব কিছুর ওপর তিনিই ক্ষমতাবান মজার বিষয় হলো নাস্তিকরা ছাড়া পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষ তাও হেদ আর রুবিয়াতে বিশ্বাস করে সেকুলার খ্রিস্টান ইহুদি এমনকি কিছু হিন্দুরাও বিশ্বাস করে সৃষ্টিকর্তা হচ্ছেন একক এবং তিনি সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান কিন্তু বেশিরভাগ মানুষ তাও হেদ আল উলুহিয়া অথবা আসমাবাস সিফাতে শেরক করে তাহিদ আল উলুহিয়া হলো আল্লাহকে কেবল সৃষ্টিকর্তা নয় বরং ইবাদাতে একমাত্র যোগ্য সত্তা বলে বিশ্বাস করা তাহিদ আল উলুহিয়া হলো কেবল আল্লাহকে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক এবং আনুগত্যের একমাত্র সত্তা হিসেবে বিশ্বাস করা আর তাওহিদ আল আসমাবাস সিফাত হলো আল্লাহর সেসব নাম এবং গুণে বিশ্বাস করা যেগুলো আল্লাহ নিজের ব্যাপারে সাব্যস্ত করেছেন মক্কার কুরাইশরা তাওহিদের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ক্যাটাগরিতে সঠিক বিশ্বাস রাখত না যেমন তারা আল্লাহ ও নিজেদের মাঝে অনেক দেবতাকে মধ্যস্থতাকারে হিসেবে বিশ্বাস করত এবং তাদের পূজা বা ইবাদত করত কিন্তু ইবাদতের ক্ষেত্রে একমাত্র যোগ্য সত্তা হলেন আল্লাহ কুমু 
إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. جنرا كون نيشتا كونو إبادات الله رجلنا. جار الله بيتي تو أحور كي أحوش شروع بيجروه نكوريه شيء بعوم بوله جه. أمرا تادير إبادات أجنون أي كوري جانو تارا أمادير كي الله نيكاتو بورتي كوريه ده. نيشوي الله تادير موته تادير بارش بوري بيروت بورنو بيشهير فايسلا كوريه ديبن. আল্লাহ মিথ্যাবাদী কাফেরকে সৎ পথে পরিচালিত করেন না সুরা আজুমার আয়াত তিন তার আল্লাহ সম্পর্কে উদ্ভট এবং ভ্রান্ত ধারণায় বিশ্বাসী ছিল যেমন আরবের মুশরিকরা বলতো ফেরেশ তারা হলো আল্লাহর কন্যা তোমাদের পালন কর্তা কি তোমাদের জন্য পুত্র সন্তান নির্ধারিত করেছেন এবং নিজের জন্য ফেরেস্তেদেরকে কন্যারূপে গ্রহণ করেছেন নিশ্চয় তোমরা গুরুতর গর্হিত কথাবার্তা বলছো সুরাবনে ইসরায়েল আয়াত চল্লিশ এই ধরনের আরও অনেক ভ্রান্ত বিশ্বাসে কোরাইশা বিশ্বাসী ছিল তাদের এইসব বিশ্বাসের কোনো ভিত্তি ছিল না পূর্বপুরুষের মুখে শুনে শুনে তারা এসব শিরকি বিশ্বাসে বিশ্বাসী হয়েছিল এবং তারা এসব অর্থহীন বিশ্বাসকে নিজেদের সমাজে জারি রেখেছিল কারণ এই শিরকি বিশ্বাস ছিল তাদের আয়ের উৎস মূর্তি এবং মূর্তিকে কেন্দ্র করে হাজিদের আগমন সব কিছু মিলিয়ে এই ধর্ম ছিল তাদের জন্য একটি ব্যবসা সমাজের যারা নেতা তারা ধর্মের অপব্যাখ্যা করে গণমানুষকে বিভ্রান্ত করে এবং নিজেদের পকেটকে ভারী করে এটা নতুন কিছু নয় মধ্যযুগে খ্রিস্টান চার্চগুলো মানুষের কাছ থেকে অর্থের বিনিময়ে পাপের জন্য তবা করিয়ে নিত কুরাইশরাও তার ব্যতিক্রম ছিল না অনেকেই জানত বুঝত এই মূর্তিগুলোর কোনো ক্ষমতা নেই মানুষের কোনো উপকার করার কিন্তু তবুও তার এর বিরোধিতা করত না কারণ এই ধর্মে তাদের স্বার্থ ছিল তাই রসুল্লা সাল্লা আলাইসাল্লাম যখন তাদেরকে তাদের মিথ্যা মাবুদ্দের পরিত্যাগ করে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করতে আহ্বান করলেন তাদের অনেকেই বলল যদি সবাইকে বাদ দিয়ে শুধু এক আল্লাহর ইবাদত করি তাহলে এতগুলো মূর্তি দিয়ে আমরা করবটা কি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহাসাল্লাম সাহাবিদের মাঝে তাওহিদের ধারণাকে সুদৃঢ় করেছিলেন তাওহিদ হল ইসলামের সবচেয়ে মূল্যবান জ্ঞান সিরা সিরিজের সাথে যতটুকু প্রাসঙ্গিক ততটুকু আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করেছি এই প্রসঙ্গে শাইখ আলি আল সাল্লাবির বই থেকে কিছু কথা দিয়ে শেষ করছি সাহাবিদের এই প্রশিক্ষণ অনেক বরকতময় সুফল এনে দিয়েছিল তারা তাওহিদ আল উলহিয়া তাওহিদ আর রবিবিয়া এবং তাওহিদ আল আসমাওয়া সিফাতের সাথে সাংঘর্ষিক এমন সব কিছু থেকে পবিত্রতা অর্জন করেছিলেন এবং সর্বক্ষেত্রে তারা আল্লাহর দিকে ফিরে গেছেন তারা শুধু আল্লাহরই আনুগত্য করেছিলেন কাউকে অনুসরণ করলে যদি আল্লাহর অবাধ্যতা করা হতো তাহলে তারা তাকে অনুসরণ করতেন না সে যেই হোক না কেন আর যাই বলুক না কেন আল্লাহকে যতটা তারা ভালোবাসতেন আর কাউকে তারা ততটা ভালোবাসেননি তারা আল্লাহকে ভয় করতেন কিন্তু একমাত্র আল্লাহর উপরেই ভরসা করতেন আর আল্লাহর কাছেই আশ্রয় চাইতেন আল্লাহর কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করতেন যখন কোনো পশু জবাই দিতেন তা একমাত্র আল্লাহর নামেই দিতেন যখন কসম খেতেন একমাত্র আল্লাহর নামেই কসম খেতেন শুধু আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইতেন আল্লাহকে সিজদা করতেন কারো সাথে শরিক করতেন না আল্লাহ বা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম আল্লাহর ব্যাপারে যা বলেছেন তারা সেটাই প্রতিষ্ঠা করেছেন কোনো পরিমার্জন পরিবর্ধন ছাড়া এবং অপব্যাখ্যা ছাড়া তাওহিদ তাদের জীবনে প্রতিফলিত হয়েছিল প্রতিটি স্তরে তাদের রোহের মাঝে এবং তাদের কাজে কর্মে মাক্ষী জীবনের দাওয়াতে দ্বিতীয় যে বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছে তা হলো আল্লাহ রসুলের রিসালাত অর্থাৎ আল্লাহ রসুলকে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত রসুল হিসেবে বিশ্বাস করা আমি আপনাকে সমগ্র মানব জাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে পাঠিয়েছি কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না সুরা সাবা আয়াত আটাশ মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতে বিশ্বাস করার অর্থ হচ্ছে তার সকল আদেশ মান্য করা আল্লাহ রসুলের রিসালাতের বিশ্বাস করার অর্থ পৃথিবীর অন্য সকল অথরিটির আদেশের ওপরে তার আদেশকে প্রাধান্য দেওয়া তার সকল শিক্ষাকে শিরেধর্য মনে করা এবং তার আদর্শের বিরুদ্ধে যে কোনো কিছুকে পরিত্যাগ করা হোক তা নিজের পারিবারিক প্রথা সমাজের ঐতিহ্য বা দেশের আইন আল্লাহ তালা বলেন অতএব তোমার পালনকর্তার কসম সেই লোক ইমানদার হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায় বিচারক বলে মনে না করে 
অতপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তার রেষ্টচিত্তে কবুল করে নেবে সুরা নিসা আয়াত পঁয়ষট্টি ইমানের যে ছয়টি রকুন বা স্তম্ভ আছে সেগুলোর ওপর সবচেয়ে বেশি জোর দেয়া হয় মাক্কি জীবনের দাওয়াতে তাই মাক্কি জীবনে আরও যে কয়েকটি বিষয় প্রচুর আয়াত নাজিল হয়েছে সেগুলো হচ্ছে ফেরেস্তাদের উপর বিশ্বাস তাকদিরে বিশ্বাস পূর্ববর্তী নবী ও তাদের কিতাবের উপর বিশ্বাস এবং বিচার দিবস জান্নাত ও জাহান নামে বর্ণনা ফেরেস্তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তালা বলেছেন তার প্রশংসা পাঠ করে বজ্র এবং সব ফেরেস্তা সব হয় তিনি বজ্রপাত করেন অতপর যাকে ইচ্ছা তা দ্বারা আঘাত করেন তথাপি তারা আল্লাহ সম্পর্কে বিতণ্ডা করে অথচ তিনি মহাশক্তিশালী সুরার রাত আয়াত তেরো আল্লাহ তাল আরো বলেন আল্লাহকে শেষদা করে যা কিছু আছে নবমণ্ডলে এবং যা কিছু আছে ভূমণ্ডলে এবং ফেরেস্তাগণ তারা অহংকার করে না সুরা আন্নাহল আয়াত উনপঞ্চাশ পূর্ববর্তী কিতাবের ব্যাপারে আল্লাহ তালা কোরআনে বলেন আর তোমার প্রভু ভালো জানেন তাদের যারা আছে মহাকাশ মণ্ডলীতে ও পৃথিবীতে আর আমরা নিশ্চয়ই কোন কোন নবীকে প্রাধান্য দিয়েছি অন্যদের উপরে আর দাউদকে আমরা দিয়েছিলাম জাবুর সুরা বানি ইসরায়েল আয়াত পঞ্চান্ন আল্লাহ তালা আরো বলেন আর নিশ্চয়ই আমরা তোমার আগে রাসুলগণকে পাঠিয়ে দিয়েছি তাদের মধ্যে কারো কারো সম্বন্ধে তোমার কাছে আমরা বিবৃত করেছি আর তাদের মধ্যে অন্যদের সম্বন্ধে আমরা তোমার কাছে বিবৃত করিনি আর কোন রাসুলেরই কাজ নয় যে তিনি আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কোন নিদর্শন নিয়ে আসবেন কিন্তু যখন আল্লাহর নির্দেশ এসে যাবে তখন মীমাংসা হয়ে যাবে ন্যায়সঙ্গতভাবে আর বাতিল করার প্রচেষ্টাকারীরা তখনই নাজেহাল হবে সুরা গাফির আয়াত আটাত্তর তাকদিরের ব্যাপারে আল্লাহ তালা কোরআনে বলছেন বস্তুত যে কোনো অবস্থাতেই তুমি থাকো এবং কোরআনের যে কোনো অংশ থেকেই পাঠ করো কিংবা যে কোনো কাজই তোমরা করো আমি তোমাদের নিকটে উপস্থিত থাকি যখন তোমরা তাতে আত্মনিয়োগ করো আর তোমার পরোয়ার দিগার থেকে গোপন থাকে না একটি কণাও না জমিনের না আসমানের না এর চেয়ে ক্ষুদ্র কোনো কিছু আছে না বড় যা এই প্রকৃষ্ট কৃতাবে নেই সুরা ইউনুস আয়াত একষট্টি এবং সুরা ইয়াসিনের বারো নম্বর আয়াতে আল্লাহ তালা বলছেন আমি মৃতদেরকে জীবিত করি এবং তাদের কর্ম ও কীর্তিসমূহ লিপিবদ্ধ করি 
আমি প্রত্যেক বস্তু স্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষিত রেখেছি জান্নাত এবং জাহান নামের ব্যাপারে কোরআনে অনেক আয়াত আছে এর মধ্যে আমরা কয়েকটি উল্লেখ করছি যেমন আল্লাহ তাল বলেন তারা আল্লাহকে যথার্থ রূপে বোঝে নেই কেয়ামতের দিন গোটা পৃথিবী থাকবে তার হাতের মুঠোয় এবং আসমানসমূহ ভাজ করা অবস্থায় থাকবে তার ডান হাতে তিনি পবিত্র আর এরা যাকে শরিক করে তা থেকে তিনি অনেক ঊর্ধ্বে সিংগায় ফুক দেয়া হবে ফলে আসমান ও জমিনে যারা আছে সবাই বেহুশ হয়ে যাবে তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন তারা ব্যতীত অতপর আবার সিংগায় ফুক দেয়া হবে তৎক্ষণাৎ তারা দণ্ডায়মান হয়ে দেখতে থাকবে পৃথিবী তার পালনকর্তার নূরে উদ্ভাসিত হবে আমল নামা স্থাপন করা হবে 
পয়গম্বরগণ ও সাক্ষীগণকে আনা হবে এবং সকলের মধ্যে ন্যায় বিচার করা হবে তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না প্রত্যেকে যা করেছে তার পূর্ণ প্রতিফল দেয়া হবে তারা যা কিছু করে সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবগত কাফেরদের জাহান্নামের দিকে দলে দলে হাঁকিয়ে নেওয়া হবে যারা তখন সেখানে পৌঁছাবে তখন তার দরজাসমূহ খুলে দেয়া হবে এবং জাহান নামের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য থেকে পয়গম্বর আসেনি যারা তোমাদের কাছে তোমাদের পালন কর্তার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করত এবং সতর্ক করত এই দিনের সাক্ষাতের ব্যাপারে তারা বলবে হ্যাঁ কিন্তু কাফিরদের প্রতি শাস্তির হুকুমেই বাস্তবায়িত হয়েছে বলা হবে তোমরা জাহান নামের দরজা দিয়ে প্রবেশ করো সেখানে চিরকাল অবস্থানের জন্য কত নিকৃষ্ট অহংকারীদের আবাসস্থল যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করত তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে যখন তারা উন্মুক্ত দরজা দিয়ে জান্নাতে পৌঁছাবে এবং জান্নাতের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে তোমাদের প্রতি সালাম তোমরা সুখে থাকো অতপর সদা সর্বদা বাসবাসের জন্য তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করো তারা বলবে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাদের প্রতি তার ওয়াদা পূর্ণ করেছেন এবং আমাদেরকে এই ভূমির উত্তরাধিকারী করেছেন আমরা জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা বসবাস করব মেহনতকারীদের পুরস্কার কতই না চমৎকার আপনি ফেরেস্তাগণকে দেখবেন তারা আরশের চারপাশ ঘিরে তাদের পালনকর্তার পবিত্রতা ঘোষণা করছে তাদের সভার মাঝে ন্যায় বিচার করা হবে বলা হবে সমস্ত প্রশংসা বিশ্বপালক আল্লাহর সুরা আজমার আয়াত সাতষট্টি থেকে পঁচাত্তর ইমানের প্রতিটি স্তম্ভ নিয়ে আসলে পৃথকভাবে বিশদ আলোচনা প্রয়োজন আমরা খুব সামান্যই আলোচনা করলাম যেন মাক্কি জীবনে রসুল্লাহ সাল্লা আলাই সাল্লামের দাওয়াতের মূল থিম কি ছিল সে সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পেতে পারি এবার আমরা আলোচনা করব সাহাবিদের জীবনে এই বিষয়গুলোর প্রভাব কি ছিল সংক্ষিপ্ত আকারে এক তাও হেইদ এবং রিসালাত হলো দিন ইসলামের ভিত্তি সাহাবিরা জানতে শিখেছিলেন এই বিশ্বজগতের একমাত্র মালিক আল্লাহ সুবহান তালা আর তাই তিনি হলেন ইবাদতের একমাত্র যোগ্য সত্তা অন্য সকল সত্তায় ত্রুটিপূর্ণ সৃষ্ট এবং তারা মানুষের কোনো ক্ষতি বা উপকার করতে পারে না সকল ক্ষমতা আল্লাহর তাই তার আদেশ অন্য সকল কিছুর উপরে প্রাধান্য পাবে দুই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাম হচ্ছেন আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত রসুল তিনি যা বলেন তা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে কাজে তিনি যা বলবেন সেটা মেনে নেওয়া একজন মুমিনের জন্য বাধ্যতামূলক আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাম হচ্ছেন শেষ নবী তিনি যে সরিয়া এনেছেন তা কেয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে তিন ইসলাম হলো আল্লাহর চোখে একমাত্র গ্রহণযোগ্য দিন আর বাকি সব কিছু হলো জাহেলিয়া জাহেলিয়াত এক এক সময়ে এক এক রূপে মানুষের কাছে আসে কখনো পৌত্তলিকতার বেশে কখনো ভ্রান্ত ধর্মের বেশে আবার কখনো মানব রচিত আদর্শের বেশে ইসলাম ছাড়া বাকি সবগুলো ধর্ম ও আদর্শ হলো বাতিল বা মিথ্যা পৌত্তলিকতা হিন্দু ধর্ম খ্রিস্ট ধর্ম ইহুদি ধর্ম এগুলো যেমন সে যুগের মিথ্যা ধর্ম গণতন্ত্র সেকুলারিজম জাতীয়তাবাদ এগুলো হল আধুনিক যুগের মিথ্যা আদর্শ সাহাবারা ইসলাম ও জাহিলিয়াতি জীবন ব্যবস্থার মূল দ্বন্দ্ব বা পার্থক্যগুলো বুঝতেন তাই তারা যেখানে গিয়েছেন সেখানেই বাতিল আদর্শকে উৎখাত করেছেন এ কারণে তাদের কম্পারেটিভ রিলিজিয়ন নিয়ে আলাদা করে পড়াশোনা করতে হয়নি তারা বাতিল এবং মিথ্যা আদর্শকে ইসলামের আলো দিয়ে চিনতে পারতেন চার সাহাবিরা শিখেছিলেন আল্লাহ রসুল সাল্লা আলিয়া সাল্লামের মাধ্যমে প্রাপ্ত ওয়াহি হল মুসলিমদের জীবন ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হালাল এবং হারাম অর্থাৎ বৈধতা এবং নিষিদ্ধতা প্রদানের সকল ক্ষমতা কেবলমাত্র আল্লাহ ও তার রসুলের নৈতিক বিবেচনায় একটি কাজ ভালো হবে না খারাপ হবে সেটা ঘোষণার এখতিয়ার কেবলমাত্র আল্লাহর পাঁচ দুনিয়ার জীবন হলো অস্থায়ী জীবন এই জীবন হল আল্লাহর পক্ষ থেকে এক প্রকার পরীক্ষা আল্লাহ মানুষের ইমান ও ভালো কাজের উপর তাদের পরীক্ষা নেন মানুষ হলো আল্লাহর সেরা এবং সুন্দরতম সৃষ্টি মানুষের পরিচয় হলো সে আল্লাহর মুখাপেক্ষী সে আল্লাহর দাস আল্লাহ তালা মানুষকে বিশেষ মর্যাদা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন মানুষের উপর আল্লাহর হক হচ্ছে মানুষ আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তার একনিষ্ঠ আনুগত্য করবে সেরা সৃষ্টি হয়ে সে আল্লাহর কোনো সৃষ্টির আনুগত্য করবে না আবার শ্রেষ্ঠত্বের বড়াই করে সে আল্লাহর অবাধ্য হবে না এবং কুফরি করবে না এটাই মানুষের প্রকৃত অবস্থান রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাম সাহাবাদের অন্তরে এই শিক্ষাকে গেঁথে দিয়েছিলেন তাই তারা শির্ককে সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করতেন এবং কখনোই জুলুমকে মেনে নিতেন না 
ছয় দুনিয়ার জীবনের আরেকটি বাস্তবতা হলো দুনিয়ার যা কিছু আছে সবই আল্লাহ তালা মানুষের উপকারে সৃষ্টি করেছেন সূর্য চাঁদ পৃথিবী এবং এই জমিনের ওপরে ও নিচে যা কিছু আছে মানুষের জ্ঞানের মধ্যে এগুলো সবই মানুষের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুগ্রহ এই অনুগ্রহকে মানুষ ভালো পথে অর্থাৎ আল্লাহর দেখানো পথ অনুসারে কাজে লাগাবে এগুলোর দাসত্ব একজন মানুষ করতে পারে না কারণ একজন মানুষের মর্যাদা আর সব কিছুর ওপরে কাজে একজন মানুষ যখন মাটির বানানো মূর্তি পূজা করে তখন সে নিজেকেই আসলে অসম্মানিত করে অন্যদিকে যখন সে নিজের বুদ্ধি বিবেচনাকে ওয়াহির উপর প্রাধান্য দেয়া শুরু করে যেমনটা এখন আমরা আধুনিক সমাজে করি নিজেদের বুদ্ধি বিবেচনাকে সর্বসর্বা মনে করি বাস্তবে তা হচ্ছে অধ্যত্ব এবং অহংকার সাত তাকদিরে বিশ্বাস সাহাবিদের শির্ক বর্জন করতে সাহায্য করেছিল কারণ তারা জানতেন যা কিছু ঘটে ভালো বা মন্দ সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে কাজে সাহায্য চাইতে হবে একমাত্র আল্লাহর কাছ থেকে অন্য কারো কাছে নয় তাকদিরে বিশ্বাস সাহাবিদের তাওয়াক্কুল করতে শেখায় অন্যদিকে তাকদিরে বিশ্বাস তাদেরকে সাহসী জাতিতে পরিণত করেছিল কারণ তারা জানতেন জীবন মৃত্যু আল্লাহর হাতে যখন আল্লাহ চাইবেন তখনই একজন মানুষ মৃত্যুবরণ করবেন আট পূর্ববর্তী নবীদের কাহিনী ছিল আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম ও সাহাবিদের জন্য প্রেরণা দিনের পথে টিকে থাকতে হলে যে কষ্ট ত্যাগ করা চাই তার জন্য প্রয়োজন মানসিক শক্তি ও ধৈর্য যখন সাহাবিরা জানলেন তাদের পূর্বশ্রীরা একই পথে হেঁটেছেন তাদেরও কষ্ট আর ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত এসেছে আল্লাহর বিজয় তখন সেই কাহিনীগুলো তাদের মনে মর্যাদা সাহস এবং প্রেরণা সঞ্চার করেছে কোরআনের প্রায় অর্ধেকটা জুড়ে রয়েছে পূর্ববর্তী জাতিগুলোর কাহিনী এবং তাদের কাছে প্রেরিত নবীদের ইতিহাস এই ইতিহাসগুলো জানা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ ইমানের স্বরূপ এবং ইমানের পরীক্ষা আমরা এসব কাহিনী থেকে শিখতে পারি এছাড়াও পূর্ববর্তী জাতিগুলোর কাহিনী বর্ণনা আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো যেন আমরা তাদের ভুল থেকে শিখতে পারি এবং সেসব ভুল থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে চলতে পারি নয় জান্নাত এবং জাহান্নামের বর্ণনা সাহাবিদের অন্তরে তা কোয়া সৃষ্টি করে আল্লাহ হচ্ছেন একমাত্র মাবুদ এটা জানার পরেও মানুষ গুনাহ করে এবং বিপথে পরিচালিত হয় এর কারণ হলো তা কোয়ার অভাব মাক্কি যুগে নাজিল হওয়া আয়াতগুলোর বড় অংশ জুড়ে রয়েছে তাই বিচার দিবস জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা এই বর্ণনাগুলো সম্পর্কে মানুষ যত বেশি জানবে সে তত বেশি আখিরাতমুখী হবে ভালো কাজে উৎসাহিত হবে এবং খারাপ কাজ থেকে দূরে থাকবে আলী রাদেল আনহু বলতেন তিনি যেন জান্নাত এবং জাহান্নামকে দেখতে পেতেন অর্থাৎ জান্নাত ও জাহান্নামের উপর তাদের ইমান এতটাই গভীর ছিল যে দুনিয়ার জীবনকে যেভাবে উপলব্ধি করতেন আখিরাতের জীবনকেও সেভাবে উপলব্ধি করতেন আর এ কারণেই তারা ছিলেন শ্রেষ্ঠ প্রজন্ম সামগ্রিকভাবে বলা যায় ইসলামের প্রাথমিক যুগে সাহাবাদের যে প্রজন্ম গড়ে উঠেছিল তাদেরকে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম একটি নির্দিষ্ট ওয়ার্ল্ড ভিউ দিয়ে গড়ে তুলেছেন তারা এই দুনিয়ায় কোথা থেকে এসেছেন কেন এসেছেন এবং কোথায় ফিরে যাবেন এই বিষয়গুলোতে ক্লিয়ার কাট স্বচ্ছ ধারণা ছিল তারা জানতেন হুদা বা সঠিক পথের উৎস কি তাদের নৈতিক মূল্যবোধের স্ট্যান্ডার্ড ছিল কোরআন এবং সুন্নাহ তারা বিশুদ্ধ তাওহিদের মানদণ্ডে সমস্ত আদর্শকে বিচার করতেন তারা আল্লাহকে স্মরণ করতেন এবং ইসলাম ছিল তাদের ধ্যান ও জ্ঞান আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম চেয়েছেন তাদের বিশ্বাসের ভিত্তি তাদের বিচারের মানদণ্ড তাদের দৃষ্টিভঙ্গি সব কিছুই যেন ওয়াহির উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে কেননা তারাই হলেন মুসলিম উম্মা নিউক্লিয়াস খুব সংক্ষেপে এগুলোই হলো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ইউনিভার্সিটি দারুল আরকামের সিলেবাস যেখানে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম ছিলেন শিক্ষক এবং সাহাবিরা ছিলেন তার ছাত্র এবার আসা যাক আজকের পর্বের তৃতীয় টপিকে কেন কোরাইশরা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামের দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করেছিল অনেকগুলো কারণ ছিল তাদের বিরোধিতা পেছনে তবে তার আগে জেনে নেওয়া যাক তারা কি প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং আল্লাহ সেসবের জবাবে তাদের কি বলেছেন এরপর আমরা আলোচনা করব কেন তারা প্রত্যাখ্যান করেছিল প্রথমত তারা প্রত্যাখ্যান করেছিল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের মূল বার্তা তাও হেদ আমরা আগেই উল্লেখ করেছি তাদের শিরকের ধরন কেমন ছিল মক্কার কুরাইশরা তাদের মূর্তির মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইত কিন্তু যখন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বললেন তাদের এইসব মূর্তি মিথ্যা তারা কোনো উপকার বা ক্ষতি করতে পারবে না ইবাদত করতে হবে সরাসরি আল্লাহর কাছে কুরাইশরা তখন মানতে চাইল না তারা মূর্তি পূজা ছাড়তে অস্বীকৃতি জানান শিখ ছিল সেই সমাজের নর্ম 
সে কি করে অন্যায় হতে পারে তারা সেটা বুঝতেই চাইছিল না কারণ তাদের হাজার বছরের সংস্কৃতিতে এই মূর্তি পূজার অভ্যাস ছিল তাদেরই ঘরে জন্ম নেয়া তাদেরই এক সন্তান মোহাম্মদ কি করে তাদের বাপ দাদার প্রথার বিরোধিতা করতে পারে এটা নিয়ে তারা অবাক হতো আল্লাহ বলেন আর তারা আশ্চর্য হয় যে তাদের মধ্য থেকেই তাদের কাছে একজন সতর্ককারে এসেছেন আর অবিশ্বাসীরা বলে এ তো একজন জাদুকর ধোকাবাজ কি সে কি উপাস্যগণকে একই জন উপাস্য বানিয়েছে এ তো নিশ্চয় এক আজব ব্যাপার আর তাদের মধ্য থেকে প্রধানরা সরে পড়ে এই বলে তোমরা যাও এবং তোমাদের উপাস্যদের প্রতি আঁকড়ে থাকো নিঃসন্দেহে এটি হচ্ছে অভিসন্ধিমূলক ব্যাপার আমরা শেষের ধর্মবিধানে এমন কথা শুনিনি এটি মন গড়া উক্তি বইত নয় সুরা সোয়াদ আয়াত চার থেকে সাত দ্বিতীয়ত তারা প্রত্যাখ্যান করেছিল মৃত্যু পরবর্তী জীবন আখিরাত তারা শুধু অস্বীকার করেছে তা নয় তারা দম্ভ বিদ্রুপ আর শ্লেষের সাথে আখিরাতকে অস্বীকার করেছিল আর যারা অবিশ্বাস করে তারা বলে আমরা কি তোমাদের সন্ধান দেব এমন এক ব্যক্তির যে তোমাদের জানায় যে যখন তোমরা চুরমার হয়ে গেছো পুরোপুরি চূর্ণ বিচূর্ণ অবস্থায় তখনও তোমরা কিন্তু নতুন সৃষ্টি লাভ করবে সে আল্লাহর বিরুদ্ধে হয় মিথ্যা রচনা করেছে নয়তো তার মধ্যে রয়েছে জিনভূত বস্তুত যারা পরকালে বিশ্বাস করে না তারা আছে শাস্তিতে ও সুদূর প্রসারী বিভ্রান্তিতে সুরাসাবা আয়াত সাত এবং আট একবার উবাইবের খালাফ এক টুকরো হার নিয়ে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল মুহাম্মদ তুমি বলতে চাইছো আল্লাহ এই হারের টুকরোটি পুনরুত্থিত করবেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহ সাল্লাম তাকে সরাসরি মুখের ওপর উত্তর দিলেন হ্যাঁ আল্লাহ তোমার মৃত্যু ঘটাবেন এরপর পুনরুত্থিত করবেন এবং জাহান নামে নিক্ষেপ করবেন এই ঘটনার পর আল্লাহ তালা আয়াত নাজিল করেন আচ্ছা মানুষ কি দেখে না যে আমরা নিশ্চয়ই তাকে এক শুক্র কীট থেকে সৃষ্টি করেছি তারপর কি আশ্চর্য সে একজন প্রকাশ্য বিতর্ককারী হয়ে যায় আর সে আমাদের সদৃশ্য বানায় আর ভুলে যায় তার নিজের সৃষ্টির কথা সে বলে হাড় গড়ের মধ্যে কে প্রাণ সঞ্চার দেবে যখন তা গলে পচে যাবে তুমি বলো তিনি তাতে প্রাণ সঞ্চার করবেন যিনি প্রথমবার তাদের সৃষ্টি করেছিলেন আর তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্বন্ধে সর্বজ্ঞাতা সুরা ইয়াসিন আয়াত সাতাত্তর থেকে উনআশি কেন আল্লাহ তালা মানুষকে মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত করবেন এর কারণটাও আল্লাহ বলে দিচ্ছেন যারা এই দুনিয়ায় আল্লাহকে মানে আর যারা মানে না তারা কি সমান হতে পারে আল্লাহ বলেন কি আমরা কি তবে মুসলিমদের বানাবো অপরাধীদের মতো কি হয়েছে তোমাদের কিভাবে তোমরা বিচার করো নাকি তোমাদের জন্য কোন গ্রন্থ রয়েছে যা তোমরা অধ্যয়ন করো যে নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য তাতে তাই রয়েছে যা তোমরা পছন্দ করো সুরা আল কালাম আয়াত পঁয়ত্রিশ থেকে আটত্রিশ বস্তুবাদী কোরাইশরা ভাবত কিভাবে করে এক টুকরা হাড় গুরু গুরু হয়ে যাওয়া মাটির সাথে মিশে যাবার পর 
আল্লাহ আবার আগের মতো রূপ দেবেন এর উত্তরও আল্লাহ তালা দিয়েছেন তিনি বলছেন এই মৃত পৃথিবীকে তো আল্লাহ তালাই প্রাণ এবং সজীবতা দান করেন তাহলে কেন আল্লাহ তালা একজন মানুষ মারা যাবার পর আবার তাকে প্রাণ দিতে পারবেন না অতএব তাকিয়ে দেখো আল্লাহর অনুগ্রহের চিহ্নগুলোর প্রতি কেমন করে তিনি পৃথিবীকে সঞ্জীবিত করেন তার মৃত্যুর পরে নিঃসন্দেহে এইভাবে তিনি মৃতের জীবনদাতা আর তিনি সব কিছুতেই সর্বশক্তিমান সুরা আর রোম আয়াত পঞ্চাশ তৃতীয়ত রসুল্লাহ সাল্লা আলাই সাল্লামের রিসালাতে অবিশ্বাস রসুল্লাহ সাল্লা আলাই সাল্লামকে অবিশ্বাস করার পেছনে তারা যে অজুহাতগুলো দিয়েছিল তা হচ্ছে তারা বলত কেন একজন মানুষকে নবী হিসেবে পাঠানো হলো কেন ফেরেস্তাকে নয় তারা বলত এ কেমন নবী সে খায় হাট বাজারে যায় আল্লাহ তাদের অজুহাতগুলো কোরআনে উল্লেখ করেছেন আর তারা বলে এ কেমন ধরনের রসুল সে খাবার খায় ও হাট বাজারে চলাফেরা করে তার কাছে কেন একজন ফেরেস্তা পাঠানো হলো না যাতে সে তার সঙ্গে সতর্ককারী হতে পারত অথবা তার কাছে ধনভাণ্ডার পাঠিয়ে দেয়া হতো অথবা তার জন্য একটি বাগান থাকত যা থেকে সে খেত আর জুলুমকারীরা বলে তোমরা তো একজন জাদুগ্রস্ত লোককে অনুসরণ করছো সুরা আল ফোরকান আয়াত সাত এবং আট এটা আসলে ছিল তাদের অজুহাত মাত্র যদি ফেরেস্তা হিসেবে কাউকে পাঠানো হতো তাহলে তারা উল্টো অজুহাত দিয়ে বলত কেন একজন মানুষ পাঠানো হলো না তারা বলতো আমরা মানুষ হয়ে কি করে একজন ফেরেস্তার অনুসরণ করব মানুষকে পথ দেখানোর জন্য তাদের মতো একজনকে তাদের কাছে পাঠানোটাই যৌক্তিক আল্লাহ এর আগে প্রত্যেক জাতির মধ্য থেকে একজন মানুষকেই তাদের কাছে পাঠিয়েছেন আর তোমার আগে আমরা এমন কোন রসুল পাঠাইনি যারা নিঃসন্দেহে খাবার না খেয়েছেন ও হাটে বাজারে চলাফেরা না করেছেন আর আমরা তোমাদের কাউকে অপরের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ দাঁড় করিয়েছি তোমরা কি অধ্যবসায় চালিয়ে যাবে আর তোমার প্রভু সর্বদ্রষ্টা সুরা আল ফোরকান আয়াত বিশ তারা রসুল্লাহ সাল্লা আলিয়া সাল্লামকে অস্বীকার করার পেছনে আরেকটি যুক্তি দিয়েছিল সেটা হচ্ছে তিনি গরিব তারা বলত তিনি পাগল তিনি কবি অথচ তারাই এতদিন ধরে রসুল্লাহ সাল্লা আলিয়া সাল্লামকে উপাধি দিয়ে এসেছিল আল আমিন কিন্তু যখনই তিনি তাদের দেবতাদের মিথ্যা বলে ঘোষণা দিলেন তিনি হয়ে গেলেন পাগল এমনকি পাগল বলে ডাকলেও তারা কিন্তু তার কাছে সম্পদ গচ্ছিত রাখা বন্ধ করে দেয়নি আসলে সত্যকে অস্বীকার করার জন্য কোনো অজুহাতই তাদের ছিল না এদের অজুহাতগুলো এতটাই দুর্বল এতটাই ঠুনকো ছিল যে আল্লাহ তালা এর জবাবে এক কথা শুধু এতটুকুই বলেছেন অতএব তুমি উপদেশ দান করতে থাকো কেননা তোমার প্রভুর অনুগ্রহে তুমি তো গণৎকার বা মাথা পাগলাও নও সুরা আত্তুর আয়াত উনত্রিশ চতুর্থত তারা অস্বীকার করেছিল আল কোরআনকে তারা বলত এই কোরআন হল একটি কবিতা যা আল্লাহ রসুল সাল্লা আলাম নিজে লিখেছেন আর আমরা তাকে কবিত্ব শেখাইনি আর তা তার পক্ষে শোভনীয় নয় এ তো কেবল এক উপদেশ এবং সুস্পষ্ট কোরআন যাতে সে জীবিত ব্যক্তিদেরকে সতর্ক করতে পারে এবং অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে শাস্তির কথা সাব্যস্ত হয় সুরা ইয়াসিন উনসত্তর এবং সত্তর এবং আল্লাহ তালা আরো বলেন
নিশ্চয়ই এই কোরআন এক সম্মানিত রসুলের বার্তা এটা কোনো কবির কথা নয় আফসোস যে তোমরা তা অল্পই বিশ্বাস করো এটা গণকের কথাও নয় আফসোস যে তোমরা অল্পই উপদেশ গ্রহণ করে থাকো এটা বিশ্ব জাহানের প্রতিপালকের নিকট হতে অবতীর্ণ সুরা হাক্কা আয়াত চল্লিশ থেকে তেতাল্লিশ মুশরিকরা বলত আল্লাহ রসুল সাল্লা আলী আসাল্লাম বিদেশি এক লোকের কাছ থেকে কোরআন শিখে এসেছেন তাদের এই দাবিটি ছিল রীতিমতো পাগলামির পর্যায়ে কোরআনের অপরূপ ভাষাশৈলীকে তারা নিজেরাও চ্যালেঞ্জ করতে ব্যর্থ হয়েছিল অথচ সে যুগের আরবরা ছিল সাহিত্যের সেরা সেখানে কি করে একজন বিদেশি লোক কোরআনের মতো কিছু রচনা করতে পারে আল্লাহ তালা বলেন আমি তো জানি তারা বলে তাকে শিক্ষা দেয় এক মানুষ তারা যার প্রতি এটা আরোপ করে তার ভাষা তো আরবি নয় আর এ তো স্পষ্ট আরবি ভাষা সুরা আন্নাহল আয়াত একশো তিন যেহেতু তারা কোরআনকে মানুষের হাতের লেখা বলে চালিয়ে দিতে চাইছিল তাই এবার স্বয়ং আল্লাহ তালা তাদের চ্যালেঞ্জ করলেন যদি এই কোরআন মানুষের লেখা হয়েই থাকে তবে তারা কোরআনের মতো কিছু রচনা করে ফেলুক বল যদি এই কোরআনের অনুরূপ কোরআন আনয়নের জন্য মানুষ ও জিন সমবেত হয় ও তারা পরস্পরকে সাহায্য করে তবুও তারা এর অনুরূপ কোরআন আনয়ন করতে পারবে না সুরা ইসরা আয়াত অষ্ট আসি বলা বাহুল্য তারা ব্যর্থ হল তাদেরকে এবার আরেকটু সহজ চ্যালেঞ্জ দেয়া হলো বলা হলো পুরো কোরআন দরকার নেই শুধু কোরআনের মতো দশটি সুরা রচনা করে দেখাও তবে কি তারা বলে যে ওটা সে নিজে রচনা করেছে বলো তাহলে তোমরাও ওর অনুরূপ স্বরচিত দশটি সুরা নিয়ে আসো এবং আল্লাহ ছাড়া যাকে ডাকতে পারো ডেকে নাও যদি তোমরা সত্যবাদী হও অতপর যদি তারা তোমাদের আহ্বানে সারা না দেয় তাহলে তোমরা জেনে রাখো যে এই কোরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে আল্লাহরই জ্ঞান দ্বারা আর এও যে তিনি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই তাহলে এখন তোমরা মুসলমান হবে কি সুরাহুদ আয়াত তেরো এবং চোদ্দ এবারও তারা ব্যর্থ হল এবার বলা হল দশটি নয় কেবল একটি সুরা রচনা করে দেখাও আর এই কোরআন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো দ্বারা কল্পনা প্রসূত রচনা নয় পক্ষান্তরে এটা তো সেই কিতাব সমূহের সমার্থক যা এর পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে এবং এর বিধানসমূহের বিশদ বর্ণনাকারী এর মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই এ হলো বিশ্ব প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ তারা কি বলে যে এটা তার স্বরচিত তুমি বলো তবে তোমরা এর অনুরূপ একটি সুর আনয়ন করো এবং এ ব্যাপারে সহযোগিতার জন্য আল্লাহ ব্যতীত যাকে ডাকতে পারো ডেকে নাও যদি তোমরা সত্যবাদী হও সুরা ইউনুস আয়াত সাঁত্রিশ এবং আটত্রিশ প্রশ্ন হচ্ছে কোরাইশরা কেন ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করেছিল কয়েকটি সংক্ষেপ পয়েন্ট আলোচনা করে আজকের পর্ব শেষ করছি এক আরবদের যে ধর্মচর্চা ছিল সেটাকে আসলে ঠিক ধর্ম বলা যায় না 
খ্রিস্টান এবং ইহুদিদের নিজস্ব কিতাব ছিল যদিও সেসব কিতাবকে তারা বিকৃত করেছে কিন্তু তবুও সেই কিতাবগুলো ছিল তাদের ধর্মের ভিত্তি কিন্তু আরব মুশ্রিকদের কোনো ধর্মগ্রন্থ ছিল না তারা অন্ধভাবে তাদের কালচার ফলো করত যে কেউ একটি প্রথা চালু করত আর এক যুগ পরেই সেটা হয়ে যেত তাদের ধর্মীয় প্রথা বা এখনকার ভাষায় বললে হাজার বছরের সংস্কৃতি তারা ইব্রাহিম আর ইসমাইলের নাম জানত ঠিকই কিন্তু সেটা ছিল মুখে মুখে কাজে কর্মে তাদের আদর্শের অনুসরণ করত না দুই তাদের অন্ধবিশ্বাস এবং গোড়ামি তাদের বাপদাদার প্রথাকে বদলে দেবার কথা তারা ভাবতেই পারত না বাপদাদার প্রথার বিরোধীরা ছিল তাদের চোখে ব্লাসফেমি বা ধর্মদ্রোহিতা তারা কোনো যুক্তি প্রমাণের ধার ধারত না তাদেরকে যাই বলা হতো তাদের একটাই উত্তর আমাদের বাপদাদারা যা করেছেন তাই আমরাও করি আল্লাহ বলেন আর যখন তাদের বলা হয় আল্লাহ যা অবতারণ করেছেন তা অনুসরণ করো তারা বলে না আমরা অনুসরণ করব আমাদের বাপ দাদাদের যাতে পেয়েছি তার যদিও শয়তান তাদের ডেকে নিয়ে যায় জ্বলন্ত আগুনের শাস্তির দিকে সুরা লোকমান আয়াত একুশ তিন নম্বর পয়েন্ট গোত্রীয় ক্ষমতার প্রতি লোভ আমরা আগেই আলোচনা করেছি তৎকালীন আরব ছিল গোত্রভিত্তিক সমাজ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম এমন একটি বার্তা নিয়ে এসেছেন যা মেনে নেওয়ার অর্থ হল যে কোনো গোত্রের ক্ষমতা আলটিমেটলি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের হাতে চলে যাওয়া কারণ ইসলাম মানেই হল আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাম যা কিছু এনেছেন তা নিঃসংকোচে মেনে নেয়া পৃথিবীর যে কোনো অথরিটি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামের অথরিটির অধীনস্থ কেননা তিনি আল্লাহ রসুল আর এই কারণে অনেক গোত্র নেতা ক্ষমতা হারানোর ভয়ে ইসলাম গ্রহণ করতে চায়নি আরেকটি অ্যাঙ্গেল হচ্ছে আরবের গোত্র ব্যবস্থায় নিজ গোত্রের বাইরে অন্য কাউকে তারা মানতে চাইত না আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাম ছিলেন বনু হাসিম গোত্রের হাসিম গোত্রের সাথে শত্রু ভাবাপন্ন কোনো গোত্র তাই স্বাভাবিকভাবেই বনু হাসিমের কারো আধিপত্য মানতে চাইবে না এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা আছে মগিরা এবং শুবা আর আবু জাহেলের মধ্যে তাদের কথোপকথনটি ভালো করে লক্ষ্য করলে আমরা বুঝব গোত্রবাদ কেন ইসলামী দাওয়ার বিপরীতে বড় একটি বাধা হিসেবে কাজ করছিল একবার তায়েস থেকে আল মগিরা বিন শোহবা মক্কায় বেড়াতে এলো রসুল্লাহ সাল্লা আলাই সাল্লামের সাথে তার প্রথমবার সাক্ষাতের ঘটনা সে নিজেই বর্ণনা করেছে আমি আবু জাহেলের সাথে মক্কার পথ ধরে হাঁটছি এমন সময় দেখি মুহাম্মদ আমাদের দেখে এগিয়ে এলেন আবু জাহেলকে বলে উঠলেন কেন তুমি আমার অনুসরণ করছো না কেন আল্লাহর উপর বিশ্বাস আনছ না কেন ইসলাম গ্রহণ করছো না মুহাম্মদ তুমি কবে আমাদের দেবতাদের গালি দেওয়া বন্ধ করবে তুমি যদি চাও আমরা তোমার মিশন সম্পন্ন করার ব্যাপারে সাক্ষ্য দেই তবে আমরা তোমার জন্য সে সাক্ষ্য দিয়ে দেব আর আমি যদি জানতাম তুমি সত্য বলছো তাহলে তো কবেই তোমাকে অনুসরণ করতাম আবু জাহেলের এই উত্তর শোনার পর মুহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম সেখান থেকে চলে যান এরপর আবু জাহেল আমার দিকে ফিরে বলে মগিরা আমি জানি মুহাম্মদ সত্যি কথাই বলছে কিন্তু কি যেন একটা আমাকে আটকে রেখেছে কোসাইয়ের লোকেরা যখন বলল আমরা আন্নাদুয়ার কর্তৃত্ব চাই আমরা কর্তৃত্ব ছেড়ে দিলাম তারা বলল আমরা হিজাবার মালিকানা চাই সেটাও দিয়ে দিলাম তারা বলল আমরা আন্দিলবারের দায়িত্ব চাই সেটাও দিলাম এরপর তারা রিফাদা আর শিকায়ের দায়িত্ব নিতে চাইল আমরা তাও তাদেরকে করতে দিলাম এবার যখন আমরা তাদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সমানে সমানে চলে এসেছি এখন তারা বলছে আমাদের মাঝে একজন নবী আছেন আমরা এর সাথে কিভাবে প্রতিযোগিতা করব আল্লাহর কসম আমরা কোনো দিনও তাকে মেনে নিব না নবুয়তের এই পুরো বিষয়টি আবু জাহেলের কাছে নিছক পারিবারিক ক্ষমতার দ্বন্দ্ব দুই পরিবারে প্রতিযোগিতা চলছে কার হাতে ক্ষমতা যাবে সেটাই আবু জাহেলের মূল চিন্তা কিন্তু সে বুঝতে পেরেছিল আর সব কিছুতে টেক্কা দিতে পারলেও নবুয়তের ব্যাপারে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামকে টেক্কা দেয়া সম্ভব না তাই সে ঠিক করল কিছুতেই নবীজি সাল্লাহ সাল্লামের পরিবারকে জিততে দেয়া যাবে না নবীজির পরিবার এই একটি দিকে তার পরিবার থেকে অনেক এগিয়ে আছে এটা সে কোনো ক্রমেই মেনে নিতে পারছিল না তার মনে হিংসা ঘৃণা বিদ্বেষ বিষে উঠেছিল আর এটাই আবু জাহেলের ইসলাম গ্রহণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় কোরআনে পূর্ববর্তী নবীদের কাহিনীতেও ঘুরে ফিরে একটা রূঢ় বাস্তবতা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় সমাজের ক্ষমতাধর লোকেরাই নবী রাসুলদের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি বিরোধিতা করে 
কেননা এক আল্লাহর সামনে আত্মসমর্পণ করতে গিয়ে তারা তাদের ক্ষমতার আসন হাতছাড়া করতে চায় না চার নম্বর পয়েন্ট কোরাইশরা ভয় পাচ্ছিল ইসলাম গ্রহণ করলে তারা আরবে তাদের স্ট্যাটাস এবং মর্যাদা হারিয়ে ফেলবে আরবের অন্য গোত্রগুলো তাদের আক্রমণ করবে লুটতরাজ করবে এবং কোরাইশরা গরিব হয়ে যাবে তাদের এ চাপা দুশ্চিন্তার কথা আল্লাহ তালা কোরআনে উল্লেখ করেছেন আর তারা বলে আমরা যদি তোমার সঙ্গে ধর্মপথ অনুসরণ করি তাহলে আমাদের দেশ থেকে আমাদের উৎখাত করা হবে আমরা কি তাদের জন্য এক নিরাপদ পূর্ণ স্থান প্রতিষ্ঠিত করিনি যেখানে আনা হয় হরেক রকমের ফল ফসল আমাদের তরফ থেকে রিজিক রূপে কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানায় না সুরা আল কাসাস আয়াত সাতান্ন এটা ছিল তাদের বিশ্বাসের দুর্বলতা যদি কেউ আল্লাহ দিন গ্রহণ করে তবে সামাজিক ও রাজনৈতিক অনেক চাপের মুখে পড়তে হয় সেটা সত্যি তবে আল্লাহ হচ্ছেন সর্বশক্তিমান তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা দান করেন কোরাইশরা যদিও বুঝতে পারছিল আল্লাহ রসুল সাল্লা আলিয়াসাল্লাম সত্য বার্তা নিয়েই এসেছেন কিন্তু দুনিয়াবি প্রতিপত্তি হারানোর ভয়ে তারা ইসলাম গ্রহণ করতে চায়নি ও সাল্লাহ আলা সৈয়দিন মোহাম্মদ ও আলা আলহি ওসাবিহি ওসাল্লাম আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন আসসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবরকাতু রেইনডস মিডিয়ার অন্যান্য প্রজেক্ট সম্পর্কে জানতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট রেইনডস মিডিয়া ডট অর্গ অথবা ফেসবুক পেজ ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ রেইনডস মিডিয়া অথবা ইউটিউব চ্যানেল ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ রেইনডস মিডিয়া অর্গ টু জিরো ওয়ান ফাইভ